浩瀚无垠的大海上，一支海洋探索队正驾驶着渔船航行在海面上。收获颇丰的他们正准备驾驶渔船返航，突然，他们发现远处有什么庞大的东西正向他们游来，不一会儿就靠近了探索队的渔船。原来是几只虎鲸的幼崽。这些虎鲸围着渔船不停打转，甚至用自己的头部撞击渔船。探索队员感觉很奇怪，就跟在虎鲸的后面，想要一探究竟。没想到，竟看到了不可思议的一幕：虎鲸和大熊猫一样，黑白做底色，看似蠢萌可爱的虎鲸，却有着聪明的大脑和顶级的捕猎装备。虎鲸完全可以靠可爱取胜。但却是食物链顶端的猛兽，是没有天敌的海洋霸主。虎鲸是群居性海洋生物，具有高度的社会性和复杂的社会结构。终其一生，虎鲸都依恋母亲生活，不会离开他们的族群。即使到了繁衍后代的年纪，他们仍然习惯待在母亲的身边。有这样一个探索小队，在一次出海活动中。就与虎鲸发生了一段不可思议的故事。这天，一支海洋探索小队像往常一样出海考察，广袤无垠的大海像往常一样没有什么区别。湛蓝的大海在阳光的照射下闪闪发光。对于海底的生物来说，生活在这样一个美丽的大海里，应该是一件特别幸福的事。探索小队结束了一天的工作后，准备返航。可是，就在他们准备掉头回去的时候，发现不远处有什么东西正在向他们的船游来。探索小队生怕发生什么危险，瞬间警惕了起来。他们的速度很快，不一会儿就来到了船的旁边，是几条虎鲸幼崽。只见他们围着渔船游来游去，并发出此起彼伏的叫声，好像在阻止探索小队的离开。在海里面跳起来落下去，试图引起探索队的注意。其中一位颇有经验的队员意识到，这是虎鲸在想要求助他们的信号。探索小队试图和虎鲸交流，紧接着小虎鲸们扭头一起朝着一个方向游去。小虎鲸们奋力向前游去，看起来非常着急的样子。探索小队一路跟在他们的后面，丝毫不敢懈怠。队员们认为小虎鲸们肯定是遇到了什么困难，小虎鲸们确定探索队紧跟在他们后面，游得更快了。探索队员加足了马力，一路紧跟。终于在十分钟后，小虎鲸们停了下来。探索队员们此时也发现了情况，他们看见海面上浮着两只成年虎鲸，靠近之后发现其中一只母虎鲸的尾巴被渔网缠住了。小虎鲸们一直守护在妈妈的身旁，看来虎鲸妈妈已经被困很久了。探索队员们一刻也不敢耽误，赶紧从船上拿出随身携带的救助工具，准备开始营救。其中一名队员拿着钳子爬到船的边缘，另一名队员用杆子将虎鲸的尾巴往上弄。虎鲸妈妈像是意识到了队员们是在解救她，一点也没有反抗。安静地配合着队员们，在大家的通力合作下，虎鲸妈妈很快就得救了，然后就带着小虎鲸们离开了。本来以为虎鲸们已经远去，可是没过一会儿，他们又回来了。刚才那只被救的虎鲸妈妈，此时嘴巴里正叼着一只魔鬼鱼向渔船游来，看样子是送给探索小队的。探索小队当时也非常的震惊和感动。就在探索小队准备驾船离去的时候，虎鲸们仍然跟在他们的渔船后面，久久不愿离去，守护着他们，直到渔船到达海岸边。我们很多人对海洋动物的了解甚少，虎鲸这个名字听上去非常凶险，却不曾想它们也是如此具有灵性的动物，不仅懂得向人类求救，而且当自己的家人遇到危险时，也坚持守候。不仅虎鲸如此通人性，性情温和的鲸鲨也与一对潜水爱好者发生了一段感人的故事。
。鲸鲨是海洋中最大的鲨，是鱼类中的最大者，拥有一个宽 1.5 米的嘴巴，是一种绿食动物。鲸鲨通常单独活动，虽然拥有巨大的身躯，不过不会对人类造成重大伤害。它们通常被科学家用来教育社会大众，并不是所有的鲨鱼都吃人。一对潜水爱好者深入海洋深处，准备开始自己的探险之旅。海洋里充满着许多不确定因素，你不知道下一秒将会发生什么事。突然，一个庞大的生物朝着潜水家们游来，是一条鲸鲨。对于突然出现的鲸鲨，潜水家们感到非常意外。他们尝试靠近鲸鲨，查看究竟，突然发现鲸鲨的身上套着一条很粗的绳索，看来这条鲸鲨被这条绳索困住了，因而向潜水家们寻求帮助。潜水家们打算解救这只被困的鲸鲨。鲸鲨的体积很大，但是潜水家们一点也不害怕，因为他们知道，鲸鲨是性格温和的海洋生物。潜水员急忙拿出随身携带的工具，试图割断鲸鲨身上的绳索。鲸鲨此时表现得非常安静，等待着潜水员的解救。水下操作非常耗费体力，再加上鲸鲨身上的绳索非常结实，一时间很难割断。潜水员动作小心翼翼，生怕伤害到眼前这个庞大的家伙。整个操作过程整整用了十分钟。才将鲸鲨身上的绳索割开，脱离了绳索束缚的鲸鲨此时感觉无比轻松。但是潜水员惊奇地发现，鲸鲨身上原本套着绳子的部分已经在长时间的摩擦下留下了白色的印记。看来鲸鲨被绳索束缚已经不是一天两天的事了。被解救的鲸鲨朝着海洋深处游走了。就在潜水员以为这辈子都不会再遇见他的时候，鲸鲨又游回来了，在潜水员的身旁游来游去，好像是在感谢他们的帮助。潜水员此时欣喜万分，拿出摄像机拍下了与鲸鲨的合影，留下了这感人至深的一幕。潜水员还靠近鲸鲨，用自己的手握住鲸鲨的鳍，鲸鲨也热情地回应他们，表达着彼此的开心。这是一次无声的解救，是一次人类与动物的灵魂交流，更是一次跨物种友好关系的升华。看似凶险的海洋生物，却能够与人类和谐相处，并在危险时给予帮助。在全球范围内，海洋健康正面临着气候变化、自然丧失和环境污染三重挑战。在海洋环境日益恶化的荼毒下，海洋生物的生存面临着前所未有的挑战。虽然世界各国对于海洋环境与资源的保护已经采取了一系列积极的措施，并取得了一定成效，但就整体的海洋环境而言，情况依然不容乐观。与困鲸鱼于绝境的流亡一样，我们能够解救的只是冰山一角，仍然存在着很多受困的生物挣扎在危险的边缘。人类行为产生的无节制污染，以及对海洋掠夺性的开发，必然严重破坏人类与其他生物所共有的海洋环境。我们不能只着眼于眼下的蝇头小利，而肆意损耗着无尽的未来。海洋是生命的摇篮，资源的宝库，交通的命脉，战略的要地。海洋事业关系着人类的生存发展，我们应该携起手来，将保护海洋环境。付诸行动，被一群愤怒的逆脊鲸包围，一头巨大的白鲨孤立无援地濒临死亡边缘。而接下来发生的事情，在瞬间改变了他的命运，同时也让一位心地善良的人走上了一条他从未想象过的道路。在南澳大利亚的海王星岛附近的游船上观察着，马特无法相信自己所见。他在监视一头孤零零的鲨鱼约十分钟后，注意到在他身后形成了一个半圆形的黑暗影像。这些不仅仅是普通的形状，它们是逆脊鲸，而且它们比鲨鱼更加凶猛。通常情况下，鲨鱼在自己的环境中是食物链的顶端掠食者
，但这群逆己鲸证明了它们更为强大。它们不断地撞击鲨鱼的侧面，制造出一个伏击，使鲨鱼陷入陷阱并变得脆弱。尽管鲨鱼试图通过摆动身体和改变方向来逃脱，但逆己鲸却不依不饶地追踪着它的动态，逐渐使其窒息。试图以之自行行进、加速或减速都无济于事，他被逐渐挤压，失去了任何直接的逃生路径。显然，这位名叫马特的人对鲨鱼的行为了如指掌。作为一名开展鲨鱼潜水龙观光的经营者，马特深知这一领域。他的客户会被降入水中，与致命的鲨鱼面对面，他们将生命交托给他。马特会通过在适当的时间为他们投喂食物，使当地的鲨鱼种群保持平衡。现在，许多鲨鱼都已经能够通过他的船来识别他。然而，在过去的三天里，鲨鱼的数量稀少，令客户们感到失望。然而，这并不是普通的猎物，而是一头巨大的白鲨，是该地区最常见的鲨鱼之一，绝不是一捕之物。近年来，已经发生了几次大白鲨袭击人类的事件。政府采取了严厉的措施，下令在全国范围内捕杀鲨鱼。但马特深知，鲨鱼的外表比其本性更具威胁性。它们锋利的牙齿可以狠狠地撕裂几乎一切，看起来就像是杀戮机器。然而，与当地的许多鲨鱼建立了亲密关系的马特深知，就像其他所有海洋生物一样，它们只是在努力生存。他在潜水时，甚至曾亲身感受到鲨鱼的真挚感情。然而，对于逆己鲸，他了解较少。他们一旦锁定目标，将会更加致命。马特在观光船上观看这一切，惊愕不已。他的客户们也注意到了他的目光，并跟随他的视线，同样感到恐惧。他们在船上环游了数小时，这是他们的首次发现，但没人预料到情况会如此恶劣。一些人选择转开视线，不忍观看这不可避免的恐怖景象。有人要求马特将船驶回岸边，尽管找到这些客户非常困难。但他知道，无视他们的意愿可能会让他的事业付出代价。马特陷入了矛盾之中，他在事业与直觉之间挣扎。然而，他无法摆脱一种感觉，似乎他应该做些什么。最终，他选择了行动。他向乘客们道歉后，将长达四十六英尺的双体船切换到启动状态，操纵着方向盘将船转向。并返回到了逆己鲸和鲨鱼之间的战场。马特现在可以近距离观察这场战斗，这场战斗比他能够想象的还要恐怖。逆己鲸从海中腾空而起，悬停在空中，然后重重地掉落到巨大的白鲨身上，激起巨大的水花。这头鲨鱼不断受到打击，试图经受住这场风暴，同时继续向前游动。与此同时，马特在水面下看到了逆己鲸，他们将鲨鱼的身体托付起来，确保它无法通过潜入更深的海域来逃脱。这次攻击非常协调，效果显著，也非常致命。当马特靠近时，他试图用船将逆己鲸与鲨鱼分开，他的双体船的船头切过水面，将其中两只逆己鲸推到右边，使它们迷失方向。与此同时，鲨鱼用水浪将一波逆己鲸推向左边。然而，庆祝的时刻是短暂的。当马特俯瞰船头时，他意识到仍然有其他五只逆己鲸聚集在鲨鱼周围。他们实在是太多了，单独击败他们将是不可能的。于是，马特关闭了引擎，接受了残酷的现实。船上弥漫着一种空洞的寂静。从甲板上传来的只有风的呼啸声，以及下方激战的声响。船渐渐落后，马特束手无策地望着逆己鲸撕咬着鲨鱼。他不得不目睹逆己鲸杀死了鲨鱼，然后开始在鲨鱼的尸体上享受盛宴。马特望着船上的船员，他们的情绪各不相同。有人无法忍受这一幕，两人正在哭泣，一个人大声呼喊。
，好像在观看一场比赛。还有一个人已在船边，几乎要恶心呕吐。这是一场完全的灾难，无疑会意味着马特的鲨鱼潜水公司的倒闭。在驾驶舱，马特被迪克森陪伴着，他是当地的一名海洋生物学家，在研究方面与他同行。他们分享了一刻悲伤，都对所发生的事情感到震惊。不过，对于迪克森来说，这是他职业生涯的亮点，一个罕见的景象。他只在少数时候才读到过相关资料。他随后会发表一篇关于他的观察的文章，这将使他在该领域获得一些可信度。尽管他有自己的成就感，但他也知道马特会感到沮丧。他已经投入了数十年的时间来建立与这些鲨鱼的关系。他一直在推动保护努力，代表着环境，并在地方委员会会议上提出意见。他甚至开始发起活动，要求该地区的鱼店停止使用鲨鱼肉制品。他的热情远远超出了生计的范畴。然而，他们都知道这对事业意味着什么。迪克森很清楚，当其他地方的鲨鱼受到猎杀时，他们就会逃离该地区，有时甚至永远不会返回。鲨鱼已经变得越来越难以发现，这最后的打击几乎将他推向破产。他觉得自己的生活就像被问题围困的鲨鱼一样，没有出路。一旦回到岸边，游客们感到既恐惧又兴奋。毫无疑问。对于所有人来说，这都是一次千载难逢的经历。无论他们是否会留下积极的评论，还有待观察。在接下来的三周里，如预期般，鲨鱼的出现数量停止了。当地的渔民或游船经营者甚至连一只鲨鱼都没看到。作为一名诚实的生意人，马特坦诚地告诉客户：“看到鲨鱼的机会非常低。”大多数人选择不来了，租金不断积累，船只的租赁费用已经到期。马特背负着债务，他数十年来建立的事业已经变成了一个空壳。然后他接到了一个电话，本以为是追债人的电话。马特接听了电话，预期会听到些恶意言辞，但在电话另一端却是一个冷静的专业声音。电话中的女性自我介绍为澳大利亚鲨鱼保护协会的成员，解释他们为马特提供了一份工作机会。他多年的经验和与鲨鱼合作的经历将会非常宝贵。在慌乱之中，他试图弄清楚这份工作是什么。于是他问他是为谁工作，原来是澳大利亚鲨鱼保护协会，他们想要全职雇佣马特。他的经验和与鲨鱼合作的工作对他们来说非常有价值。马特欣然接受。从未完成过高中学业的他，从未想过自己会有一天与科学家们一同工作。但他拥有科学家们没有的第一手知识。回想起来，这种进步是再自然不过的了。现在，他可以将所有时间都投入到拯救鲨鱼种群中。弥补自己那个无法挽救的命运，以及他在那个命运中无法拯救的生命。当鲸鱼在海洋中死去，它的尸体会最终沉入海底。生物学家赋予这个过程一个诗意的名字 w h e r e f o r 鲸落。一座鲸鱼的遗骸可以供养整套生命系统长达百年，这是它留给大海最后的温柔。鲸鱼的遗骸在深海中。人将滋养其他动物十五年，赋予自然到最后一刻温柔的鲸鱼，在平常的日子里是极其罕见的。它们藏于人类所未能踏足的海洋区域，隐于人类所触摸不到的海底。所以，当突然有一天，在西班牙马拉里奇群岛的海岸线上，一条长达十二米的座头鲸主动出现在行驶的船只面前，无疑是令人惊奇的。这只体型巨大的鲸鱼徘徊在船只附近，吸引了大量人类的注意力。更令人意想不到的是，这只鲸鱼竟然主动地向船只靠近，并且久久地围绕着船只游动。就在人们惊恐于这个巨大身影游动所牵引的波荡时，它也慢慢地放
缓了摆动的频率，却依然不肯离去。平复下来的人们正想认真欣赏他矫健的身姿，感叹难得一见的场面时，却发现这只鲸鱼被困在了几张交织在一起的流网当中，挣脱不得。与以往截然不同的行为，正是向人类渴求帮助。人们必须马上采取行动来对它进行拯救，因为这只鲸鱼正在以肉眼可见的速度虚弱下来。幸运的是，附近的渔船上正好存在一位海洋生物学家吉吉托雷斯，以及多位具有不可思议的海洋能力的潜水员。他们曾在过去与海洋生物打过很多交道，并且拥有足够多的经验。然而，即便如此，这次所面临的情况对他们来说依旧特别棘手，因为人们是极其不易见到座头鲸的，与之互动的经历更是少之又少。更何况，这次的座头鲸是一只被束缚的、处在极度不安中的鲸鱼。然而，此时座头鲸的情况不容乐观，他们没有足够的时间去进行细致的分析，必须快速而有效地进行救援行动。潜水员跳入水中，满怀紧张地游向束手无策的鲸鱼，游向被束缚的已经逐步绝望的鲸鱼。在一开始，这只主动向人类寻求帮助的座头鲸，在看到潜水员接近的时候，还是表现出了一些恐惧。毕竟，主动向他陌生的生物寻求帮助，这只鲸鱼也是惶恐不安的。随着潜水员们游泳时产生的气泡越来越多。气泡破裂产生的陌生频率，也让这只座头鲸感到惊慌。得益于这些潜水员们丰富的海洋经验，他们在这种紧张的时刻，仍然能够控制四肢的协调与保持自身的冷静。他们放缓前进的步伐，以平缓的行为向这头可怜的鲸鱼表示友好，并且希望它能够放松下来。当潜水员们更加近距离地靠近这只鲸鱼的时候，才发现实际的情况更加不容乐观。这头鲸鱼的整个巨大身体都被交织在一起的流网套住了，这极大限制了它的行为活动。这流网甚至还不是一般的渔网，它是早在几十年前就被联合国禁止的，能够困住大批鱼类和海洋生物的非法流网。它能够对所在地区的生态系统产生巨大的影响，破坏生物圈的和谐。更糟糕的是，这张杂乱的流网还把鲸鱼的嘴巴以及头顶的出气口包住了，这让鲸鱼的处境更加危险，导致了它的健康状况更加快速的恶化。潜水员们逐步包围了鲸鱼，以便从各个角度切断渔网。他们从对鲸鱼的健康产生最大威胁的头部开始行动，小心翼翼地切割着流网，来达到释放鲸鱼嘴巴的目的。他们必须小心翼翼地使用他们的刀子，避免对已经伤痕累累的鲸鱼带来更多的痛苦。令人感到幸运的是，这次的救援行动进行十分顺利，潜水员们几乎都不需要聚在一起讨论行动计划，仿佛他们原本就知道自己应该所处什么位置，以及如何最好地去拯救座头鲸。几个潜水员在巨大的鲸鱼身躯旁显得十分渺小。身躯的巨大差异也使得这次的救援行动十分缓慢，更不要说他们还处在更加广阔的水体之中，这其中更是潜伏着无数未知的危险。潜水员们艰难而尽可能快速切割着流网，终于，鲸鱼的嘴部被释放了出来。紧接着，更加神奇的事情出现了：这只一开始就尽可能保持静止的鲸鱼，在嘴部得到释放以后。终于更加肯定，这些人类是来提供帮助的。于是，在接下来的救援当中，更是给予了高度的配合。他居然开始与潜水员们一起工作。他知道自己不可以移动，那样会增加潜水员解救工作的难度。他尽可能的让自己保持放松，并且顺应潜水员们的身体语言，以便他们更加高效的切割流网。就这样，在双方努力的配合之下。仅仅用了四十五分钟，就拆解掉了覆盖住整个鲸鱼身体的流网，鲸鱼也顺利地游出流网的范围，获得了自由。在摆脱了流网的束缚之后，这只鲸鱼并没有立刻享受重新获得的自由，它首先在潜水员周围停留了一段时间，也许是为了表达感谢，或者是为了积蓄一些力量。但在它恢复力量的几分钟后，
可以自由游动的、强壮的他，依然没有选择离开。他开始轻轻的与潜水员一起游动，并且与他们进行友好的互动。甚至似乎已经与潜水员们交上了朋友。最后，在离开的时候，这只鲸鱼又轻轻且欢快地围着船只进行游动，并且做了一个表示感谢的姿态。它喷出的水珠在沉澈的海面上洒出一道绚丽的彩虹，使得在场的人们得以窥见天上的绚烂，然后又一起归于海底。这是如此神奇且美好的一幕，得到善意的回复。发生在两个完全不同的物种之间，这只罕见的鲸鱼又归于一望无垠的大海之中，用它巨大的身影穿行过世界各地的奇景。身侧是成群的鱼虾穿行，亦或是奔波的飞鸟偶然在它的背脊上停留，伴着微风，带着自由肆意的四处漂流。我们追求广阔的天地，又怎么忍心让动物们困于前行？虽然世界各国对于海洋环境与资源的保护已经采取了一系列积极的措施，并取得了一定守卫成效，但就整体的海洋环境而言，情况依然不容乐观。海洋中存在的对生态环境造成巨大威胁的非法行为比比皆是。海洋覆盖了地球百分之七十一的面积，是大陆淡水径流的主要来源。并且，海洋所提供了我们呼吸所需要的一半氧气。独特的海洋内循环系统还在极大的调节着我们的天气，并且，海洋还是人类最大的蛋白质来源。但当认真思索下来，人类行为产生的无节制的污染，以及对海洋掠夺性的开发，必然严重破坏人类与其他生物所共有的海洋环境。我们不能只着眼于眼下的营口小利，而肆意损耗着无尽的未来。保护海洋，就是保护人类所生存的环境，就是保护人类的未来。当资深潜水员朱利安注意到水下有一只大动物陷入困境时，他立即开始努力帮助这只生物。而就在那时，他注意到了一些真正可怕的事情。许多人知道，印度尼西亚。以其令人难以置信的生物多样性和美丽的风景而闻名，这使其成为一个受欢迎的度假胜地。这就是为什么有一天，一群游客在印度尼西亚的一艘船上，与专业潜水员朱利安·杜基奥一起。这群人正在环绕这些岛屿，而游客们则在新鲜空气中享受着观察福分。海龟或印度洋中发现的众多海洋生物的形态，这种船上的活动是该国蓬勃发展的旅游业的主要因素。因此，多年来，船只已经学习并完善了他们的路线。当地人注意到，当船员能够将游客带到参观较少游客的岛屿时，游客对此做出了最兴奋的反应。这种距离使他们远离其他游客。因此，他们可以专注于大自然，参观主要度假村网站和宣传册中未拍摄的地方。这种额外的体验让人们感到独特和特别，所以当地人也在积极地提供这方面的服务。然而，这种商业策略也增加了受伤或遇到不友好动物的风险。朱利安一直知道自己想成为一名潜水员。他花了多年时间来学习和积累经验，以实现自己的梦想。他居住在印度尼西亚的一座名为加兰托洛的岛上，因其清澈的水域而闻名。在这里，朱利安确立了自己作为一名勇敢和有能力的潜水员。仅仅几年内，他实现了他一直追求的工作。他现在在旅游船上工作。帮助向游客展示该地区特有的植物和动物。朱利安最常见的工作是跳入水中，带领潜水旅行，但他也偶尔会陪同渔船进行探险。在这一天，在一艘渔船上，他们看到了一些非常罕见的事物。水面下有一些相当大的东西，几乎没有几种海洋生物可以长到如此庞大的尺寸，也许是鲸鱼。或者是令人恐惧的鲨鱼，朱利安和渔夫有着敏锐的眼睛，知道如何透过水面看到事物。他们首先发现了在下方隐约出现的大形状，但他们知道
，游客中的某人也很快会看到。朱利安立即开始工作，试图确认动物的身份。而在这个过程中，他还注意到了一个令人担忧的问题，那就是这只动物没有动。这不是印度洋中一种大鱼的正常行为。当游客开始注意到这个生物时，他们聚集在船边，以获得最佳视角。他们开始拍照并提问，但渔夫们不知道如何回答。然而，他们并不知道，那天他们不是在进行标准的船上之旅，真正特别的事情发生了。朱利安准备好，并准备好跳入水中进行调查。他紧张地感觉自己受到了所有客人的关注。当他经过过程时，其他工作人员解释了正在发生的事情，每个人都变得警觉和着迷于朱利安的深海探险。游客和渔夫都屏住了呼吸，看着朱利安跳入水中。当一些游客拍摄的照片显示出一些奇怪的东西时，他们感到非常紧张。他们将自己的照片带给渔夫看，他们一起看了一张从鱼的上面突出的大鳍，这意味着这只动物很可能是一种鲨鱼。渔夫们仔细地看着这些图像，但他们彼此之间无法明确地确定这只生物是否真的是一只鲨鱼。勇敢的朱利安即将游向水下，探索更多的信息。朱利安是一个相当杰出的人物，他将每一个生命都视为宝贵和重要的，随时准备帮助在下面困住的任何生物。他非常强烈地猜测，这只神秘的生物被缠住在了渔网。或其他陷阱中，被固定在那里，对这只生物的健康是不利的。这就是朱利安希望帮助他的一切。当他接近这只动物时，有两件事变得清楚。首先，朱利安是对的，这只动物确实被困在一堆鱼线中。其次，它根本不是鲨鱼。一旦它靠近，朱利安认出了属于虎鲸的熟悉形状和颜色。而且还是一只相当大的虎鲸，在那一刻，朱利安意识到自己正置身于一个危险的位置。巨大的虎鲸通常是漫游在海洋中最大且最具侵略性的动物之一，它们通常位于食物链的顶端，甚至高于鲨鱼。此外，如果虎鲸突然对朱利安产生了兴趣，它的重量和体积就足以将它拖下水。解救这只动物需要精确和细致的操作。朱利安深呼吸，一步一步地进行操作。他逐步接近虎鲸，并呼叫援兵。虎鲸和船员越来越靠近，游客们正在亲历他们生命中的冒险。他们近距离观察着所有的动作。在虎鲸的呼吸声中，朱利安的朋友跳入水中帮助他。所有的刺激使得虎鲸更加不舒服。他开始挥舞着尾巴，试图吓走这些人，但他们太有同情心，不会撇下需要帮助的动物。他很可能感到恐惧，不确定接下来会发生什么。朱利安和他的朋友试图用声音和肢体语言向虎鲸传达，他们在那里是为了帮助，而不是为了伤害。朱利安开始缓慢而有目的地解开鱼线，这是一项艰苦的工作。可怜的虎鲸并不喜欢这个过程，他注意到虎鲸从动物身上传来的更强烈的不适迹象，并知道他必须尽快采取行动。在他朋友的注视下，朱利安游向虎鲸的鳍，以一种可能既非常勇敢又非常愚蠢的方式开始抚摸它。游客们惊奇地看着他，他明目张胆地冒着生命危险。当他们看到虎鲸放松下来。不再四处乱动时，他们松了一口气。空气在每个人沉默地看着的时候变得紧张。然后，朱利安的朋友低声对水说出了一些话。他告诉朱利安与他交换位置，因为他有件可怕的事情需要马上看一看。他们轻轻地游动，直到朱利安能看到他朋友所说的事情。他倒抽一口气，因为那是他当天第一次感到害怕。主要困扰虎鲸的鱼线实际上仍然在水下，靠近虎鲸的腹部。朱利安现在能看到缠绕着他的结。一方面，这是个好消息，因为现在他知道了他需要做什么才能解救这只动物。然而，另一方面。
，这在很大程度上令人恐惧，因为这样潜入水下是非常可怕的。朱利安受伤或更糟的机会非常高，有些人劝他停下来。但那些认识他的人明白，没有什么能阻止他帮助需要帮助的生物。他的朋友继续工作，让虎鲸保持冷静，而朱利安则游到虎鲸下方，将鱼线剪断。这需要一些时间，每个人都屏住呼吸，直到他们看到鱼线浮起，从虎鲸身上飘走。奇迹般的，虎鲸静止不动足够长的时间，让朱利安和他的朋友。安全地返回船上，然而虎鲸仍然在原地冻结。朱利安的心像融化一样，他意识到他需要鼓励这个可怜的生物游泳。他用一根大棍轻轻地激励着这只鲸鱼的尾巴。一旦完成，虎鲸似乎明白自己真正得到了自由。每个人都为他的自由欢呼，没有人的微笑比朱利安更为灿烂。他不仅成功地拯救了一只雄伟的生物。还安然无恙地返回了船上。虎鲸显然对他的帮助表示感激，他将永远记住这种感觉。这是一个令人叹为观止的故事。你会有勇气去帮助像虎鲸或鲨鱼这样危险的